اهلا بكم في فيديو جديد انا ندى من قناة نوني كيوتي واليوم هكلمكم عن فيتامين سي وهتكلم بالخصوص عن فيتامين سي من اوز ناتشرال بس قبل ما اتكلم عنه وعن تجربتي معه هديكم فكرة يعني شاملة عن فيتامين سي الموجودة في الاسواق اساسا فيتامين سي هو عبارة عن حمض الاسكوربيك يجي اختصار باسم الاسكوربيك اسيد او بتلاقوه برمز اي اي لكن معظم فيتامين سي الموجود في الأسواق ما بيكون أسكوربيك أسيد بيكون مركبات مشتقة من الأسكوربيك أسيد لأن الأسكوربيك أسيد مركب جدا قوي بيعمل جدا تقشير للبشرة مفروض يتعمل أو يتوصف للجلد تحت إشراف أطباء الجلدية وبيعمل تهيج للبشرة عشان كده معظم الشركات التجميلية بدأوا يستخدموا المركبات اللي هي مشتقة من الأسكوربيك أسيد وحطوها في المنتجات التجميلية هذه المنتجات هتلاقوها الأربعة اللي أنا حطتها لكم عشان حطتها بالصيغة والفورم الإنجليزي عشان هي لما تنزل أو لما تشتروا منتج في الفيتامين سي تعرفوا أي منتج اللي موجود في يعني أي نوع من الفيتامين سي موجود في المنتج اللي أنتوا أخذتوه أول مركب عندنا صوديوم أسكوربيل فوسفيت وده معظم الفيتامين سي الموجودة في السوق بتكون عبارة عن صوديوم أسكوربيل فوسفيت وعندنا مغنيسيوم أسكوربيل فوسفيت وعندنا أسكوربيل جلايكوسايد وعندنا ال إيثايليتيد أسكوربيك أسيد تركيز فيتامين سي مفروض يكون من عشرة لتلاتين في المية مفروض النسبة دي ما تزيد خصوصا انتو هتستخدموا الاسكوربيك اسيد كثيرا للوجه بس معظم المركبات اللي هي مشتقة من الاسكوربيك اسيد آه يعني نسبة عشرة لتلاتين ممكن انها تستخدم في الصباح وبالليل بس لو انتو هتستخدموا الاسكوربيك اسيد بيور يفضل انه هو بس يستخدم مرة واحدة ويستخدم في الليل بس كثير من الابحاث بيقولوا انه استخدامه في الصباح مع واقي الشمس بيساعد على تخفيف الضرر او بيمنع تقريبا الضرر والتصبغات وبيمنع تكون الميلانين اللي هي بيعمل تبقع وبيعمل تصبغات وبيدين البشرة الداكنة نيجي لسيرم اوز ناتشرال زي ما هو مكتوب هذه علبة من برا مكتوب عليه فيتامين سي عشرين فيتامين سي خلاص عرفنا انه هو في له صوديوم اسكوربيل فوسفيت يعني ما في له اسكوربيك اسيد يعني ما بيور فيتامين سي مشتق من فيتامين سي تركيزه عشرين في المية نسبة كويسة نسبة تعتبر كبيرة آه وفي له منتجات آه الثانية كلها الهارونيك اسيد وفيتامين اي وروز هيبس وجرين تي كلها بتعمل بتساعد فيتامين سي وبتزيد من انه المركب يكون اكتر يعني لطيف آه كله بيحتوي على ترطيب كلها مواد بتساعد آه بتزيد آه بتخلي الترطيب فيه له عالي لما تيجوا تشتروا مثلا اي سيرم فيه له فيتامين سي مهم انكم تشوفوا المكونات من الخلف وتشوفوا اي نوع انتم ماخدين يعني زي هنا شايفين اهو صوديوم اسكوربيل فوسفيت فأنا كده عرفت إنه المنتج المكتوب عليه فيتامين سي هو عبارة عن مشتق من فيتامين سي لكن زي ما قلت لكم من كل الشركات التجميلية بجد تحط على فيتامين سي يعني كل ال مو فيتامين سي الأصل هو سكوربيك أسيد بس هي مشتقات من فيتامين سي بس نخافوا من التهيج اللي بيحصل للناس فطبعا يعني خافوا من إنه تقل نسبة مبيعات فيتامين سي. لما تيجي تختاروا فيتامين سي لازم تختاروا فيتامين سي على حسب يعني الاحتياج انتم محتاجينه في البشرة يعني يعمل ايه فحب اتكلم الان عن فوائد واهمية فيتامين سي للبشرة عشان انتم تقدروا تحددوا انتم محتاجين فيتامين آه سي لايش وهيدخل كيف في روتينكم للعناية بالبشرة اول حاجة لازم تعرفوا انه فيتامين سي بيعتبر مع المرتبة الاولى مع الريتينويد في علاج آه على ما تقدم البشرة لأنه عالي جدا مضاد قوي جدا للأكسدة تمام آه معروف أساسا أي حاجة ما عايزنا نتأكسد حتى الأكل لو فتحنا وما عايزنا نتأكسد بنحط عليه ليمون فبالتالي ما حيتأكسد فما بالكم ببشرتكم تاني حاجة بيساعد على شد البشرة وإنتاج الكولاجين خصوصا لو استخدمناه مع كريم بيحتوي على بيبتايد أو كريم بيحتوي على حمض أمينو يعني لو انت عندك بروتين عاوزه انه فيتامين سي يعمل لك يزيد في انتاج الكولاجين 
او يعمل لك شد للبشرة او علاج للتجاعيد حد في الروتين حيكون معك سيرمسي وحد تختاري كريم يكون فيه لبيبتايد او احماض امينية لانه طبعا صعب انك تحطي مثلا كولاجين كده حتكوني مستفدتي حاجة من فيتامين سي ثاني حاجة فيتامين سي بيساعد على تفتيح تفتيح لون البشرة ونضارة البشرة ومعظم الناس اللي بيستخدموا فيتامين سي بيلاحظوا انه فيتامين سي بيزيد من بفتح لون البشرة لانه زي ما قلت بيوقف تكوين صبغات الميلانين للجلد كمان معروف انه فيتامين سي او السكوربيك اسيد انه هو عبارة عن مقشر قوي جدا للبشرة بيعمل على تقشير الخلايا وبيخترق طبقات الجلد وبيصل الى طبقة الديرمز عشان كده اذا انت مثلا مستخدمة في روتينك اي حاجة تانية بتعمل لك تقشير صعب انك انت تجي تحطي سيرم فيتامين سي يعني خلاص انا حقشر ما احتاج فيتامين سي اني اخدته كمان آه على في الروتين لانه كده انا بكون بعمل تقشير في تقشير انا استخدامي لفيتامين اوز ناتشورال بيكون عادة بعد ما استخدم الديرما رول ودايما بستخدمه في الروتين الليلي بحب استخدمه بعد الديرما رول لانه بهي الجلد بالدرمولول بعدين بقط فيه السيرم فكذا بقدر استفيد من كل خصائص فيتامين سي لانه الدرمولول بيساعد على امتصاص السيرم بتخليه يعني يشتغل في الجلد كويس كمان بحب استخدمه مع كريم الليلي اللي هو كريم ريفايتا ليفت من لوريال هو انتي ايجين كريم ماسك نايت الكريم ده بيحتوي على البروكسايلين البروكسايلين هي عبارة عن جلايكو امينو اس جلايكان جي اي جي والمركبات دي معروفة انها مع فيتامين سي بتساعد على تكوين الكولاجين غير انها كده بتعمل بتحافظ على الرطوبة في الجلد لانها بتعب الفراغات بين الكولاجين وهي هي مادة جدا كويسة للمقاومة على ما تقدم البشرة عشان كده انا بستخدمها مع فيتامين سي عشان كده بيكونوا الاثنين بيعملوا لي تكوين للكولاجين وكده استفدت من سيرم فيتامين سي اتمنى انكم عرفتوا كيف تختاروا فيتامين سي المناسب معاكم وبالنسبة للبشرات الحساسة دايما حاولوا تختاروا فيتامين سي اللي هو مشتق من مشتقات فيتامين سي ويكون التركيز تقريبا عشرة لعشرين ما تزيدوا فوق الثلاثين لانه فيتامين سي ممكن يسبب تهيج للبشرة لكن انا شايفة انه كتجربتي انا فيتامين سي من اوز ناتشرال جدا بيحتوي على مواد ترطيبية هيبس روز جرين, جرين, جرين تي هايرونيك اسيد كلها بتعمل ترطيب فما بيعمل تهيج على البشرة اتمنى ان الفيديو يعجبكم اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة وتعملوا لي لايك للفيديو وشير واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي انا ندى من نونك وفي امان الله